Muitas vezes as pessoas confundem fatalidade com irresponsabilidade. O que aconteceu com Brumadinho, o que aconteceu no Ninho do Urubu, matando aqueles jovens atletas, isso tudo não é fatalidade, é irresponsabilidade. Até mesmo quando ocorre um vendaval, como aconteceu no Rio de Janeiro, na semana passada, existe ali a natureza se manifestando, que é natural, é claro, mas por que as verbas não foram aplicadas nas encostas, na proteção, na limpeza de bueiros, no atendimento às famílias em área de risco e também a mão humana que entrou para aquilo que era da natureza. E a natureza ia cobrar, é claro. No caso de Brumadinho, houve uma série de colocações e ações que provocaram aquela tragédia que vai ficar na memória triste de todo o povo mineiro e do povo mundial. Agora, quando ocorreu a tragédia no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, o que, que está acontecendo? Estão se esquecendo de Brumadinho e já estão colocando na conta metafísica, empírica, a conta daquele desmando. Ora, não podemos colocar no além, em Deus, colocar na culpa em cima dessa questão espiritualizada como se fosse uma fatalidade conduzida pelo Eterno. Claro que não. É irresponsabilidade da ganância. E as mineradoras exerciam lobby e ainda exercem grande lobby, não só em Minas Gerais, mas pelo país afora, mantendo o dinheiro em principal ponto de existência. Vidas humanas, natureza, animais mortos, parece que tudo isso vai saindo na conta das pessoas no imaginário delas, agora já devolvendo isso para a conta de Deus. Ora, a pessoa não pode deixar de ser responsabilidade, responsabilizada pelo mal que ela cometeu. Pode deixar, não. Daqui a pouco o tempo passa, como aconteceu com Mariana, e ninguém se lembra mais. As pessoas estão sofrendo ainda. E aqui, é, em Minas Gerais, as mineradoras é que construíram esse Estado. Então, nós não vamos culpar a instituição por causa dos erros dos homens. Esses homens é que devem ser punidos e isto, no mínimo, sirva de exemplo. Ora, o CT do Flamengo era um abrigo improvisado praticamente. Não tinha como salvar aquelas pessoas. Ia dar em tragédia. Por que outros CTs pelo país afora são bem estruturados? porque eles dão valor à vida humana. Eles não estão trabalhando com uma massa para render dinheiro depois, não. E todo garoto tem logo o seu empresário, todo garoto tem logo aquela visão que ali ele pode ganhar dinheiro, mas em cima dele tem sempre os olhos de urubus, não, de abutres, para aproveitar daquele fato. Esses têm que ser punidos também. Toda essa responsabilidade ao redor de uma tragédia. Não adianta agora jogar na culpa de Deus, culpa da fatalidade, culpa do além. Não, é culpa da irresponsabilidade, irresponsabilidade humana. Mas eu estou vendo o tempo passar e as pessoas já indo se esquecendo, passando, principalmente hoje em dia, no território do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, o que não tem valor. Hoje, amanhã já perdeu o valor totalmente. E o que não tinha valor algum no passado é que não tem mesmo. Tudo é deletado. E daqui a pouco eles querem deletar até essa tragédia ou essas tragédias do nosso imaginário e colocar a conta na conta do eterno. É do homem e que eles sejam punidos.